Magandang gabi po muli sa inyo sa nagbabalik po tayo dito sa ating online devotion at mga kapatid panalangin ko na kayo ay nasa mabuting kalagayan. Huwag po kayong manghihina ha. Huwag po kayong manghihina. Huwag pong panghinaan ng kalooban. At importante po na mayroon tayong ginagawang paraan para po tayo ay magiging malakas sa ating emosyon, sa ating mental, sa ating physical. No, wag wag na wag po ninyong bibigyan ng puwang ang discouragement. Wag na wag po ninyong bibigyan ng puwang ang anxiety, ang pag-aalala. Palakasin po ninyo ang inyong kalooban. Uh, Makipag-usap po kayo sa inyong mga kaibigan. At uh, ka, uh, sa mga malalakas naman po, ano, sa mga malalakas sa pananampalataya at sa kanilang emosyon, eh kung meron po kayong naisip na kaibigan, kasama natin dito sa church, come on, please extend po yung inyo pong pangungumusta. Tawagan nyo po o kaya ay i-video call po ninyo upang sa ganun tayo ay magtulungan sa sitwasyon pong ito at na medyo bumibigat po ang sitwasyon dahil alam nyo, yung pong numero noon na binibilang natin ay eh, mayroon ng pangalan. Ano pong ibig kong sabihin? Eh, palapit po ng palapit sa mga kakilala po natin. Di ba? Posibleng may kamag-anak kayo, posibleng mayroon kayong mga best friend na tinamaan na o nagiging positive na sa virus na ito. At pedyo, sabi nga, kwentuhan nga namin kaninang umaga dito sa church. Eh, sa totoo lang, kasi mayroon po tayong ginagawang pastoral house. Eh, sabi nga namin, eh, palapit na ng palapit. Anong ibig pong sabihin nun? Ibig sabihin, palapit ng palapit doon sa mga kaibigan natin, kakilala natin, na dati ay numero lang naman ang sinusundan po natin sa mga balita. Eh, ngayon ay eh, may mga pangalan na. Sa madaling salita, eh, uh, kilala na natin yung mga nabibiktima. So mga kapatid, stay at home hanggat maaari. Pero gumawa ng paraan paano po mapalakas yung ating emosyon, paano po mapalakas yung ating kaisipan. Ano, at higit sa lahat ay malakas po yung ating spiritual na buhay. So, wag na wag po kayong ano, wag na wag po kayong uh, papanghinaan ng kalooban. Kung meron po kayong nabalitaan, just continue praying at ibabad po natin yung sarili po natin sa presensya ng Panginoon. Magpalakasan po tayo. At ngayong gabi, posibleng iba itong ating pag-uusapan at uh, na maganda po yung ating topic para sa ganon ay uh, nag-iisip pa rin tayo ng pamamaraan para sa ating mga source of income, lalong-lalo na po yung ating mga kaibigan o ating mga kapatid po na may mga business, may mga ang, ang kanilang pinagkakatulong kita na I should say ay through uh, selling ano at uh, sa mga empleyado naman uh, be updated po at kinakailangan din pong ini-level up po natin yung ating mga sarili natutuwa po ako kapag nababalitaan ko nga po na mayroon tayong ilang mga kapatid 
sa Panginoon na sa oras na ito ay eh, nile-level up nila yung kanilang mga sarili. Anong ibig sabihin nun? Nagtitake pa rin po sila ng exam para sa mga future nilang promotion. Sa madaling salita, ina-upgrade po nila yung kanilang sarili. Kaya ganun din po sana yung gawin natin. Libangin po natin yung ating sarili. Uh, i-occupy po natin yung ating kaisipan sa mga bagay na natututo po tayo. Huwag lamang pong mag-focus doon sa mga nababalitaan natin tungkol dito sa COVID-19 na ito. Itong pandemya na ito na nararanasan po natin hanggang sa mga oras na ito. At ito na nga, na-extend na, -extend na naman yung ating ECQ. So, kinakailangan ho talaga nating magiging malakas. Eh saan pa ba tayo ngayon kukuha ng lakas? Kundi sa Panginoon, kung sa gobyerno po natin, ay eh limitado din po ang kanilang kaalaman sa mga ganitong pangyayari, yung mga mga nasa medisina eh limitado yung kanilang kanilang ano kanilang kaalaman sa itong mga pangyayaring ito kaya wala hong pinakamainam na gawin kundi magbalik loob po tayo sa Panginoon hanapin natin sa salita ng Panginoon paano ba tayo magiging malakas at ang goal po natin sa totoo lang po ang goal po natin the whole day or the coming days to come ay eh, magiging malakas po yung ating immune system hindi po tayo magkakasakit ano ingatan po natin ang ating kalusugan. Huwag po nating masyadong abusuhin. Ano? So mga kapatid, sa gabing ito, pag-uusapan po natin ang how do you look online. <laughs> Kakaiba po yung pamagat ng ating pong uh, pag-uusapan. Ano? At uulitin, uh, papauna ko na. Hindi ko ulitin. Kundi ipapauna ko po na sa inyo. Hindi po ako expert on social media. Pero, meron po tayong Uh, ilang mga puntos o prinsipyo na pwede fr from our devotional guide na pwede po nating gamitin upang sa ganon yung ating presence online o yung ating presence sa social media or sa internet or sa web ay magamit po natin no itong itong mga prinsipyo na ito ibig sabihin magkaroon po tayo ng presensya sa social media at baguhin na po natin yung ating kaisipan pag sinabi ninyong hindi ako mahilig sa Facebook mga kapatid kung hindi man kayo mahilig sa Facebook or hindi man kayo mahilig na mag sa, sa, sa social media or hindi nyo alam gamitin ang social media i-upgrade nyo na ang inyong sarili huwag nyong sabihin may edad na kayo huwag nyong sabihin uh, wala kayong interest sa mga bagay na yan, kinakailangan yung isama sa mga interest ninyo ang pagkakaroon ng awareness or kaya pagkaalam sa social media. Ito po yung ating verse, Proverbs 24 verse 32. Sa New International Version, I applied my heart to what I observed and learned a lesson from what I saw. O, di ba, hindi lang naman po yung verse na yan para sa ating mga may negosyo lang, kundi sa bawat isa po sa atin. No? Uulitin po nating basahin. Makikita nyo po sa inyong mga screen. I applied my heart to what I observed. Mayroon kang observation, mayroon kang pinoprocess, mayroon kang nakikita, mayroon kang mga bagay na natututunan. You apply it to your heart and learn a lesson from what I saw sa aking nakita. So, yun pong sinabi ng ating pong Proverbs. So, if you want your business, tandaan po natin, if you want your business to succeed, unang puntos po natin. Okay? Tandaan po ninyo ito. Unang puntos po natin. Ito ay pangkalahatan. If you want your business to succeed, you must become a keen student and observant detective when it comes to leveraging contact with your target audience. Uulitin ko po ano. Okay. At makikita nyo po ito sa inyong mga screen. If you want your business to succeed, unang puntos po na kinakailangan po nating tandaan, you must become a keen student and observant detective. Mayroon pong ginamit na detective. Ibig sabihin, para kang nag-observe na isang detective, no, investigador, when it comes to leveraging contact with your target audience. Sa madaling salita, inaaral po talaga natin sino ba itong ating mga target market. Kahit na po kayo ay empleyado, 
kinakailangan po ninyong i-observe ano yung ini-expect ng inyong company, ano ang ini-expect ng inyong manager, ano ang ini-expect ng inyong boss. Mayroon naman ho yan given na result, key result areas, di po ba? Mayroon, na, mayroon po na sa, sa inyong mga trabaho, mayroon kayong ini-expect na result. The same thing din po sa isang negosyante. Ano ba ang pagkakilala ninyo sa inyong target audience? Kailangan po ng malalimang obserbasyon po sa kanila. At ganun din sa employment. No? Sa mga empleyado, sa mga kasama ninyo sa trabaho, kinakailangan nyo din po, alam nyo rin paano makisabay sa kanila. Hindi yung parang uh, hin parang wala kang kasama, di ba? Kailangan nga natin ng teamwork, kailangan natin ng cooperation, kailangan natin ng unity, kailangan iisa yung direction, hindi yung kung ano-ano yung ginagawa mo. Aralin din po natin paano ba uh, ipinuproseso ang bawat steps na ginagawa natin para sa ganun magkakaroon ng iisang result. Pangalawang puntos po na gusto ko pong i-remind na nanggaling po sa ating article, if you have a business, even if it is not online business, you can utilize the web, the internet, and social media to enhance it. Okay? Kahit na hindi po online yung inyong negosyo, pwede nating i-leverage or pwede nating gamitin. Okay? Pwede nating gamitin ang web o ang internet, uh, sabi nila, mahal po magkaroon ng website. Oo, uh, sa totoo lang. Pero may mga pamamaraan. Now, ang pinaka-accessible pinaka, uh, ngayon is this tawag nating Facebook. At ito nga, tingnan nyo, napapanood ninyo ko ngayon through Facebook platform. At mayroon din po tayo sa YouTube. Yung ating YouTube, eh, hindi siya gaano ka kadami pa ang subscriber no yung ginagamit po natin meron po tayong uh, new life official na na channel po ano at doon natin ipinobroadcast din so dalawa pa lamang yung ginagamit natin in terms of uh, social media ang Facebook lang at saka itong YouTube so karamihan sa mga nanonood o karamihan sa ginagamit nating platform ay itong Facebook. At alam niyo po ba, na kapag mayroon kang page, itong ginagamit po natin is New Life Page. At kung kayo naman, eh may negosyo at minamaximize ninyo ang social media, opo, okay na yung inyong, yung, inyong ano, anong, uh, personal account. No? Pero kung mayroon kang, mayroon kang uh, page sa inyong mga negosyo or anything na ibinibenta mo at nilagyan mo ng page, na Facebook page, eh mas, mas, ma, mas malawak pa pala ang, ma, ang maabot po noon kaysa doon sa inyong Facebook uh, account lang. No? Napapag-aralan din po yan. At alam nyo bang uh, kapag meron kang page ay nakikita mo doon kung ano yung edad ng, ng mga nanunood sa inyo. Alam mo doon, alam mo, at anong oras kayo nila pinapanood? Ayan, or anong oras nila tinitignan ang inyong page? No? At dumadami ba yung follower? No? I-maximize po natin, i-utilize po natin ang social media na ma-enhance po yung ating pong mga negosyo. At the same time, kung wala naman kayong negosyo, come on mga kapatid, even sa mga empleyado, you need to learn okay, doing things sa social media kasi nga po, palagay ko isa na ito sa idinidemand ng inyong company dahil nga eh, kadalasan ng meeting ngayon ay online na. Kadalasan ng meeting ngayon ay eh, ginagamit nga nila itong Zoom, ginagamit nila itong Google uh, Meet. meet o oh, gabay yun? Oh, hindi, I'm sorry, ano, hindi ko gaano ginagamit. Hindi namin gaano ginagamit yun. No? At mayroong uh, itong nagkikrate pa kayo ng room sa Messenger. Diba? At marami ng pamamaraan. No? Sabi ko po sa inyo, I'm not uh, uh, well known about all of this, pero uh, ginagawa din po natin yung pamamaraan paano po tayo matuto. Another thing, mga kapatid, you have to figure out, okay? You have to figure out where and how to connect with the current and potential customers. And customers are looking for something from you to online. Yeah, nako. 
uh, alam nyo itong itong libro na ginagamit po natin ay matagal na pong mga ilang taon na rin po itong nasulat ano pero ngayon lang po natin ito nagagamit at totoo nga ano dati it nung wala pa naman itong pandemic na ito sa totoo lang we don't care about social media yung iba nga uh, napapagalitan <laughs> napapagalitan ba bakit lagi na lang nasa Facebook ano eh yung iba ay eh, napapagalitan dahil nga lagi na lang nag-o-online eh ngayon talagang in demand ibig sabihin ito'y kinakailangan uh, magamit po natin no ngayon eh, may mga ilang customers sabi po ng ng article natin uh, customers are looking for something from you online okay so ibig sabihin kahit na gaano ka stable Ha, sa totoo lang, kahit na gaano kay stable ng inyong negosyo, ay eh, hinahanap pa rin po kayo sa online. Usually, doon po nila kayo tinitingnan. Tinitingnan may, may mga nagsu-search at doon lang hinahanap ang inyong brand o ang inyong negosyo, no? Napansin niyo ba? Uh, ang mga malalaking department store ngayon ay eh, may mga online selling din. No, nasa online din po sila Malalaki na po yan Hindi na nila kinakailangan Supposed to be na magkaroon ng advertisement Or or uh, marketing strategies or whatever Pero ginagamit po pa rin nila ang, ang social media Para magkaroon sila ng presence online Okay? So kinakailangan po nating intindihin yun At kinakailangan po natin pag-usapan Or kinakailangan po nating matutunan How to connect with your current and of course with the potential customer okay uh, halimbawa itong current mayroon kayong suki tinitingnan kayo online kasi yun nga nagiging nagiging limitado yung kanilang paglabas tingnan ko nga si su, uh, si si aking ano si aking paboritong tindahan kung nandito siya sa Facebook hahanapin po ko talaga kayo doon Oo, at titignan kung nandun pa rin yung mga paninda ninyo or nandun kayo or nagre-respond ba kayo sa mga message Yan. Business clients, uh, ito, ito pa, dagdag pa po natin. Business clients trust and value three things. Ayan. Ha? Okay, pakinggan po ninyong maigi ito. Business clients trust and value three things. Consistency, quality, and adaptability. Consistency, quality, and adaptability. Balikan natin yan mamaya. They are all part of your brand and should be seamlessly translated online. Bago natin pag-usapan yan, tanong ko po, meron po ba kayong brand? <laughs> Ibig sabihin, may branding ba kayo? Ki, uh, saan ba kayo kilala? Yan. Ano ang pagkakilala nila sa inyo? Ayan. Oh, may, meron akong ano, ha, oh, magpo-promote lang muna ako. No, natutuwa ako kasi kay ano, eh, I hope uh, nanunod siya ngayon. Ano? Si Ate G. Ayan. Meron siyang Mama G. Ayan. So another thing I level up mo at TG ano ay uh, lagyan mo siya ng ano lag i-register mo talaga siya at yung Mama G ay dapat uh, magkaroon ng trademark ko yon. Uh, manong manong madaling salita sa madaling salita puprotektahan mo po yung pangalan na yon. I-register mo yon baka maagaw, no? Baka baka makuha ng iba. Dapat naka-register na yan sa DTI. O oh, yan. So branding po 'yun, no? Saan kayo nakikilala? Sa mga nasa online, gumawa ho kayo ng brand ninyo, gumawa kayo ng pangalan po ninyo. Oh, tayo po as a church, meron na New Life. Oh, 'di ba? New Life Tanza kahit saan. New Life Tanza, ano ba yan? Church ba yan? Oh, church yan. Oh, pero meron siyang ano, meron siyang kung tinagalog mo, no? Bagong Buhay Tanza. Oh, we we are uh, telling to the people na we are ano, tayo ay uh, ambassador ng pagbabago, New Life Tanza. Oh, minsan din nila alam, ano ba yan? Church or what? No, kasi kadalasan na church nang alam nila ay eh, New Life Church, New Life Ministry kaya kung ano-ano na po ang idinudugtong. Pero sa SEC po natin, New Life Christian Center Incorporated tapos Tansa. Uh, New Life Christian Center Tansa Incorporated. Meron po siyang Tansa. Yun ang ating pong registration. At New Life Christian Center ang buo. Pero ginawa po natin siyang brand. Okay? Branding na po yan. New Life Tansa. Oh, dito po sa buong Tansa, wala na pong gumagamit noon. At madaling tandaan. Okay, later on, i-discuss po natin yan. So, business clients trust and value three things. Ha? Three things. Consistency, quality, and adaptability. Okay. Parang ganito po. May ibinenta ka ngayon na item. Sa susunod kaya, nabibili 
yung tao mayroon ka pa kaya noon or mayro, kapag inirecommend nila sa ibang tao, mayroon ka pa ba nung product na yon? Yan, ito ang dilema po ng mga nagtitrade-trade lang or uh, naghahanap-hanap lang kung ano yung maibenta. Ayan ha, tandaan po ninyo yan kasi kung naghahanap-hanap ka lang ng kung ano ang iyong maibenta, ano ba talaga ang ibinibenta mo? Kasi kung may bumili sa'yo ng, sabi na lang natin, Uh, makeup. Okay, kung may bumili sa ng ganong makeup. Okay, ganito na lang sabon. Okay. Nabili ko halimbawa yung sabon na ibinebenta mo. Okay. Ah, uh, sa susunod o na na-i-recommend na, ko to sa iba, hanggang kailan mo ibinebenta yan? Yan ba talaga na ang ibinebenta mo? O baka mamaya sa susunod na buwan may ibinebenta ka na naman na ibang sabon. Ayan, consistency po 'yon. Another thing sa consistency is yung pong quality kung kayo ay nagluluto. Ayan. Nang halo-halo. Ayan. Consistent ba kayo sa lasa niya? O consistent ba kayo doon sa quality? Ha? Consistent ba? That's consistent. And iniiba pa lang natin yung quality. Uh, minsan, eh, uh, isinaalang-alang po natin yung quality kasi nga tumaas yung presyo ng raw materials. Pero... No, kaya I should say, kaya hindi na natin na maintain yung quality na, na at stake na po yung quality. 'Di ba? Kasi minsan tingnan mo, may masarap na pandesal after a few months, medyo hindi na masarap kasi nababawasan na yung quality. Kasi nga tumaas na yung raw materials. O paano natin mamimaintain 'yon? Paano mo mamimaintain yung quality And at at the same time yung adaptability? Ano ba itong adaptability? Ah uh, Uh, nakakatugon ka ba sa sitwasyon? Ayan. Uh, sumasabay ka ba sa sitwasyon? O, halimbawa, ang ganda nga ng quality na yun, tapos uh, hindi naman na affordable na. Parang ganun, no? Uh, may quality, pero affordable pa rin dapat. No? They are all part of your brand and should be seamlessly translated online. Ganun din pa rin dapat ang nakikita nila online. No? ba diba, minsan may joke tayo, no? Uh, iba yung expectation sa reality. <laughs> diba? Ang ganda-ganda sa picture, nung nakita mo in personal, nakaw, ikaw ay talagang mauunsyami. Bakit? Bakit ang ganda dun sa picture? Pero bakit dito sa actual, ganito? No? Nako mga kapatid, ingatan po natin yon. Okay, another thing, you probably have less than 3 seconds to keep a person's attention online. Ito po, mag-online na tayo, no? So make sure your message matches what you are offering and is quickly understood and memorable. Yan. Napansin po ninyo, habang kayo ay nagbabrowse sa inyong uh, Facebook or sa YouTube, kung mayroon kayong pinapanood na mga, na mga movie or whatever na pinapanood ninyo sa Facebook, di ba mayroon siyang patalastas na segundo lang? Hmm. Na segundo lang? Ganon po yung pagkuha ng atensyon sa tao, no? Kaya nga even po dito sa pating pag-online, an- paano ka ba magkaroon ng magandang introduction? Alam niyo napansin ko b- before na i-click po ninyo itong ating online devotion dito sa ating page, di ba? Naka-standby lang yan online devotion. Pag tinignan ko yan sa YouTube, walang movement. Mga kapatid, ang tendency is laka, uh, ano, lalampasan. So sa susunod, mayroon tayong gagawin na intro siguro, ano? Oo, i- i-improve po natin itong ating online devotion na uh, kapag kasi kapag ito recorded na eh, no? Pag ito ay na-record na at uh, matapos nating i-live, recorded na ito nasa Facebook na, okay? Ah, uh, pag brinouse mong ganon, eh nakalagay lang doon online devotion. Eh ang pagkuha daw ng attention ng mga tao na gumagamit ng Facebook or even YouTube or any, any social media platform ay yung mo- may movement, mayroong kumikilos, di ba na nakukuha yung attention ninyo pag mayroong nagsasalita o mayroong something na nagbibigay sa inyo ng attraction. Okay. So if you decide to go online at wag na pong mag-decide, go online na po tayo. No, anong itsura mo online? So titingnan po natin paano po ninyo makuha yung attention ng tao in just a few minutes, 3 seconds nga lang eh. No, in 3 seconds kasi mabilis po mag-browse ang tao sa kanilang cellphone, no? At karamihan na ginagamit, 
sa cell ay cellphone, a gadget, no? So pag pindot nila sa kanilang Facebook o pag tingin nilang ganun, kaya minsan hindi mo napapansin kasi nga boring yung introduction. Yan. So improve po din natin itong ating online devotion. Okay. Uh, what you are offering is quickly understood and memorable. Should be quickly understood and memorable. Make sure, another thing, make sure that your brand's messages matches the level of quality of your business. Its message should deliver and convey excellence. Yan. Meron po siyang excellence. Alam niyo, mga kapatid, dito sa church, kahit na po ganito yung ating sanctuary na, na para siyang bodega, <laughs> alam niyo, sinisiguro po namin na kahit pa paano ay magiging presentable. Sinusiguro po namin na even yung ating bathroom, yung ating comfort room ay magkaiba sa lalaki, magkaiba yung urinal dahil nga donation lamang po yung urinal. Yun. Pero sinisiguro po natin, hindi mapanghe, mabango, malinis. You know? Kasi that's uh, how you convey, how you you tell to the people that you are doing uh, things with excellence. Ganun din po dapat. Alimbawa, yung mga nasa food, no, nagtitinda kayo ng food, iayos po natin yung packaging po natin. No, yung mga, ayan, level up po yung nagtitinda ng halo-halo. No, ipopromote natin sa glit si Joe. No, masarap yung halo-halo niya. Pero, kapag i-improve ni Joe yun, no, paano makakarating sa akin yung aking halo-halo na hindi natatapon yung gatas? <laughs> diba? So, of course, may takip na ho Another na improvement po ng inyong produkto yon. Kahit na gaano kasarap ang laman, okay? Na, uh, kahit na gaano kasarap ang luto po ninyo, pero once na na-deliver nyo sa tao at pagtingin niya, tingin pa lang, ha, hindi pa niya natitingman, hinawakan pa lang niya, eh, hindi maganda ang presentation, hindi maganda ang packaging, mga kapatid, mayroong effect yon. Kasi nga, you are targeting not only the taste, but you are targeting also the eyes, the, the smell, what they hear, what they touch, and what, really what they see. No? Kaya ga, kahit na gaano yan kasarap, kung hindi maganda yung kanyang packaging, paghawak niyang ganyan, tumapon si sabaw, okay? yung pambalot ninyo basang-basa, kasi nga may sabaw siya o kaya mayroon siyang uh, may sarsa siya, uh, nakarating sa kanya na hindi maayos, nako, mauun siya mi po yun. So we need to do it with excellence. Its message should deliver or convey excellence, mga kapatid. Another thing, if people misspelled words or sloppy graphics for bad pictures on your advertising, they can assume details do not matter to you and skip on over your services. Wow. So ito yung sa presentation, ha? Okay? You need, uh, alibawa, nasa advertisement na kayo kung mga wrong spelling dyan o hindi maganda yung pagkakaprint nung, ano, nung uh, picture, malabo, ganito, ganito. Alam nyo, iisipin ng customer, hindi kayo tumitingin sa detalye. Okay? At walang, okay? At walang, hindi nyo binibigyan ng attention ng excellence. At, kina, at, at ang nangyayari, ibig sabihin, hindi nyo nakukuha yung attention ng inyong target customer. Napapa, ibig sabihin, binabaliwala mo ang excellence, binabaliwala mo ang detail, eh how much more doon sa actual product na. Remaining flexible and adaptable means you can change with the needs of your customer. Lagi po nating tandaan. Another thing, nothing is worse than outdated product or service. When you remain adaptable, you pay attention to the winds and shift with the needs. Madaling salita, ay eh, nag-a-adjust po kayo regularly. Meron po kayong pinapag-aralan how you do it with excellence. Alam nyo po ba, uh, lately, napanood ko sa TV, ano, merong, merong isang, uh, yung, yung gumagawa po ng mga billboard noon sa Quiapo, dyan sa Recto, sa Maynila. Di ba wala na kayo, yung, yung mga, mga billboard po ng, ng mga sine, di ba noon yan ay paint, na, pinipintay ho yan sa kamay? Tingnan po niyo, wala na kayong gaano napapanood ngayon. Ay, na, nakikita, I should say. Wala na, hindi na nila gamit. Digital na po ngayon, di ba? Tarpulin na. Pero sabi nung, ano, nung in-interview na matanda, na-interview kasi sa TV, ang sabi niya, eh, paano ho yan? Ilan na lungho ba ang customer ninyo? Sabi niya, isa na lang. Eh, paano ho yan? Hindi na kayo makasurvive. Sabi niya, hindi. Kasi yung anak ko, yan, sabi niya, yung anak ko, eh, nag-aral to go in digital. Okay. So, hindi niya, tingnan niyo po, ang ganda, no? hindi niya kinalimutan yung old school. 
Okay, ganun pa rin yung, mayroon pa rin siyang, kasi mayroon pa rin mga customer na yun pa rin ang gusto. Mayroon isang sinihan daw na yun pa rin yung gusto, hand-painted pa rin. No? Pero most of the uh, customers niya ay eh, nasa digital na, so nasa yung tarpaulin na. So nakita po ninyo yun, nag, nag-level up, sumabay, hindi po sa kagaya ng ilang mga produkto, alimbawa yung film, yung Kodak, yung Fuji, di ba? Wala na, wala ng film ngayon kasi nasa cellphone yan, memory na ngayon, no? So, ibig sabihin, hindi hindi nangangulugan na hindi sila nag-innovate. Gumawa din sila ng paraan paano po sumabay. That's adaptability sa situation na nangyayari ngayon. Okay? Shifting doesn't mean you are unpredictable or stable. Tandaan po natin yon. It means you are keen, observant, and customer-focused. That is a winning combination. Ulitin po natin, ano? shifting doesn't mean you are unpredictable or stable. Kapag nag-shift ka, hindi nangangulgan na ikaw ay unpredictable or hindi ka stable. Okay? It means lang that you are keen, observant, and customer-focused. That is a winning combination. Sa madaling salita, nag-a-adapt ka sa situation. Mga kapatid, tanong lang, how is your online presence? Kumusta ka online? Uh, aware na ba ng tao na sa online ka? Okay? Sa mga empleyado, kumusta na ang pag-level up ng inyong knowledge about technology? Are you aware of what is happening now? Are you aware of the situation? Can you adapt? Or can you, are, are, you, are you flexible enough to go with the current situation? Kailangan natin yan. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa araw na ito, sa gabing ito. At maraming salamat po, Panginoon, dahil patuloy mo kaming tinuturuan. And I pray, Father God, na bigyan mo kami ng katalinuhan na maintindihan namin, Panginoon, ang mga nangyayari at sa ganon kami ay makasabay sa sitwasyon. Hindi po magiging obsolete yung amin pong ibinibenta. Hindi magiging obsolete yung amin pong pinagkakakitaan. Hindi maging obsolete itong aming mga ipinipresis. At hindi maging obsolete, Panginoon, yung aming kaalaman. Salamat po, Panginoon, dahil patuloy mo kaming tinuturuan. Indeed, Father God, tonight is a blessed night at hayaan mo, Panginoon, maranasan namin ang kapayapaan at kagalakan sa magnamag na ito. Pagpalaan niyo po yung aking mga kapatid na sumasabay sa akin, na sumabay sa akin sa gabing ito. Ingatan niyo po kami, Panginoon. Ilayo niyo kami sa virus na ito na siyang sumisira sa kalusugan ng bawat tao. Father, I pray that we are covered and protected by your blood. In Jesus' name. Amen. Amen. God bless you. Mga kapatid, see you again tomorrow para sa, sa susunod na naman nating devotion. Stay connected and stay safe. Stay healthy. God bless you.